এই লেসনে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্রুফ সাবমিশন দেখুন কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে আমরা কাজ জমা দিই মানে স্বাভাবিক যেটা যে আমি কাজ করব কাজ জমা দেব এটা যে স্বাভাবিক আবার কিছু কিছু কাজের ক্ষেত্রে কাজ জমা দেওয়া যায় না সেক্ষেত্রে জমা দিতে হয় প্রুফ ধরুন আমি ডাটা এন্ট্রি কাজ করব ডাটা এন্ট্রি কাজ করে আমি ডাটা ডাটাগুলো জমা দেব যে ডাটাগুলো এন্ট্রি করেছে সেগুলো জমা দেব মানে সরাসরি কাজটা জমা দেব তো যে কোনো ইয়ার ক্ষেত্রে মানে যে কোনো প্রফেশনের ক্ষেত্রে এটাই আমরা বেশিরভাগ দেখি যে সরাসরি কাজটা জমা দেওয়া বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজটা জমা দেওয়া সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে জমা দিতে হয় প্রুফ যে আমি আসলেই কাজটা করেছি কি না সাপোজ আমরা এস ইউ করেছি এখন এস ইউ করার সময় বায়ার আমাদেরকে তো চেক দিবে না মানে এখন আমি আসলে এস ইউ করেছি কিনা আমি আসলে এই যে ব্লক পোস্টিং অথবা ফর্ম পোস্টিং করেছি কিনা এবং করলে কোন কোন কোথায় কোথায় করেছি সেটা বায়ারকে মানে কাজটা জমা দেওয়া যায় না বাট কাজের রেজাল্টটা আই মিন কাজের প্রুফটা বায়ারকে দিতে হবে যেন যেটা দেখে বায়ার বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আমি কাজটা করেছি আচ্ছা তো এখন আমরা প্রুফটা কীভাবে জমা দেবো এস ইউর কাজের প্রুফটা কীভাবে জমা দেবো প্রুফ জমা জমা দেওয়াটা খুবই সহজ আমরা যখনই কোনো কাজ করব আমি দেখাচ্ছি আমরা এক্সেল সেটা সেটাকে আমরা সেভ করে নেব দেখুন আমরা যখনই কোনো ইউআরএল মানে পোস্টিং করব সাপোজ আমরা এখানে সাবমিট করলাম মনে করুন আমরা সাবমিট করেছি এটা একটু একটু সমস্যার কারণে সাবমিট হচ্ছে না যেহেতু এটা আমরা আগে পোস্টিং করেছি তো আপনি সাবমিট করবেন সাবমিট করে আপনি এক মিনিট ওয়েট করবেন এক মিনিট পরে দেখবেন যে এই ইউআরএলটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তারপর আপনি ইউআরএলটা কপি করবেন মানে সাবমিট করার এক মিনিট পরে কপি করবেন কপি করে আপনি জাস্ট এম এস ওয়ার্ডে এসে এখানে পেস্ট করবেন এখানে পেস্ট তাহলে আমরা ইউআরএলটা নিয়ে আসব তো এভাবে আপনি যত জায়গায় গিয়ে যত জায়গায় গিয়ে আপনি এখানে সাবমিট করবেন মানে আপনি জাস্ট এখানে সাবমিট যত জায়গায় যতগুলো ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি সাবমিট করবেন ব্লগ সাইট ফোরাম সাইট অথবা আর্টিকেল সাইট যেখানে আপনি সাবমিট করেন না কেন সাবমিট করার পরপরই সাবমিট করার পরপরই আপনি মানে সাবমিটে ক্লিক করার পর এক মিনিট পর যেখানে যে ইউআরএলটা আপনি পাবেন সেই ইউআরএলটা আপনি কপি করবেন কপি করে একটা এক্সেল ফাইলে এভাবে নিয়ে আসবেন একটা ইউআরএল এভাবে আর একটা আর একটা ইউআরএল এভাবে কি ডিফারেন্ট আর একটা ইউআরএল এভাবে সবগুলো ইউআরএল আপনি নিয়ে আসবেন যদি বাইরে আপনাকে একশোটা ব্লগ পোস্ট করতে বলে তাহলে একশোটা ব্লগ পোস্ট করার পরে সাবমিট করার এক মিনিট পরে আপনি সেই ইউআরএলগুলো এখানে নিয়ে আসবেন আচ্ছা তো নিয়ে এসে বায়ার বায়ার ম্যাক্সিমাম বায়ার সাধারণত এই ইউআরএলটা চাই তবে কোনো কোনো বায়ার ইউআরএলের সাথে আরও কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় চাই যেমন আইডি আইডি অথবা ইউজার নেম আইডি অথবা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পি আর অ্যানকর আইপি দেখুন আইডি অথবা ইউজার নেম তারপর হচ্ছে অ্যানকর তারপর হচ্ছে সরি ইউজার নেমের পর হচ্ছে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডের পর হচ্ছে আইডি অথবা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড পি আর পি আর এর পর হচ্ছে অ্যানকর অ্যানকোরের পর হচ্ছে আইপি তারপর হচ্ছে রেমার্কস তো দেখুন আইডি এবং ইউজার নেম তো আমরা ইউজার আইডি কি দেবো 
আমি এই যে এখানে এই সাইডে আমরা পোস্ট করার সময় যে আইডিটা দিয়ে আমি লগ করেছিলাম অথবা এখানে আমি যে আইডিটা তৈরি করেছিলাম এই যে আমার আইডিটা সালমান খান তেইশ চব্বিশ মানে যেটা দিয়ে আমি এখানে লগ করেছিলাম তো আমি এখানে দিচ্ছি তেইশ চব্বিশ পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডটা দিচ্ছি লায়ন তেইশ চব্বিশ পিয়ার মানে এই সাইডের পিয়ার কত আমি যে সাইডে পোস্ট করেছি এই সাইডের পিয়ার কত তো পিয়ার ডিটেক্ট করার ফর্মুলা আপনাদেরকে আগেই বলেছি যে আমরা একটা অ্যারাউন্ডস অ্যাড করে নেব তো পিআর সাপোজ পিআর হচ্ছে ফাইভ অ্যানকোর অ্যানকোর মানে হচ্ছে আমি যে আর্টিকালটা পোস্ট করেছি সেই আর্টিকালটা পোস্ট করার সময় আমি যে অ্যানকোর হিসেবে কি ইউজ করেছি এই যে দেখুন আমি অ্যানকোর দিয়েছি কি কার ফুয়েল সেভিং টিপস মানে অ্যানকোর মানে এখানে ক্লিক করলে টয়টা কোম্পানিতে চলে যাবে তাহলে এটা হচ্ছে অ্যানকোর কাল কার ফুয়েল সেভিং টিপস অ্যানকোর এখানে আমি লিখবো কার ফুয়েল সেভিং টিপস তারপর হচ্ছে আইপি আচ্ছা আইপিটা কি আইপি হচ্ছে মানে আমি কোন কম্পিউটার থেকে কাজ করেছি অনেক সময় বায়ার সেটা মানে বুঝার বুঝতে চাই তো সেই জন্য বলে যে আপনি আপনার আইপিটা দিয়ে দেবেন তো আইপি আপনি কীভাবে দেবেন মানে আপনার আইপি আপনি কীভাবে খুঁজে পাবেন দেখুন এটা খুবই ইজি আপনি জাস্ট এখানে লিখবেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট হোয়াট ইজ মাই আইপি ডট কম এখানে ক্লিক করলে দেখুন মানে জাস্ট ওয়েবসাইটটা খুললেই হবে এই যে ইউর আইপি অ্যাড্রেস ইস এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে মানে কোথাও ক্লিক করার দরকার নেই ওয়েবসাইটটা খোলার সাথে সাথে আপনার আইপি অ্যাড্রেসটা দেখা যাবে আপনি জাস্ট আইপিটা এখানে কপি করে আপনি ওখানে পেস্ট করে দেবেন ইটস ভেরি ইজি আমরা পেস্ট করে দিলাম এরপর হচ্ছে র্যামার্কস র্যামার্কসে আপনার কিছু বলার থাকলে আপনি বলবেন আর বলার না থাকলে বলা দরকার নাই মানে এটা হচ্ছে কিটা আপনি লেখলে লেখেন না লেখলে নাই তো দেখুন আমরা যে যেগুলো করলাম যে প্রথম হচ্ছে লিঙ্ক তারপর হচ্ছে আইডি পাসওয়ার্ড পিয়ার অ্যাঙ্কর আইপি এবং র্যামার্কস এগুলো ছাড়াও অন্য কোনো প্রুফ যদি বাইরে আপনাকে দিতে বলে তাহলে সে আপনাকে সে দেখিয়ে দিবে অথবা আপনাকে সে মানে দেখাবে অথবা মানে বিষয়টা বুঝিয়ে দিবে যে কোথ থেকে আপনি সেই প্রুফটা পাবেন তো এই সবগুলোর বিষয়ে আমরা বিবেক দেওয়ার পরে আমরা এখানে পেজটাকে সেভ করব তো আপনারা আশা করি এটা সেভ করতে পারেন তো আপনি এক্সেল এক্সেল ফাইলটা সেভ করে আপনার কম্পিউটারে রাখবেন আমরা পরবর্তীতে ওরেক সংসে আমরা আলোচনা করব আপনি যে কাজটা কীভাবে জমা দেবেন মানে বাইরেকে কাজটা কীভাবে জমা দেবেন সেটা আমরা যখন কাজ জমা দেওয়া শিখাবো ওরেক্সে ও মানে যে কাজ নেওয়া কাজ জমা দেওয়া ওই অধ্যায় আমরা কাজগুলো দেখাবো আপনার আপাতত কাজ হচ্ছে যে এই এক্সেল ফাইলটা আর জাস্ট আপনার কম্পিউটারে সেভ করে রাখা যেমন বাইরে যদি আপনাকে একশোটা ব্লগ সাইটে পোস্ট করতে বলে তাহলে আপনি এক দুই তিন চার এইভাবে কি একশোটা সাইটে আপনি মানে কোন একটা সাইডে পোস্ট করার সাথে সাথে আপনি লিঙ্কটা নিয়ে নেবেন সাপোজ আপনি এই সাইডে পোস্ট করলেন এই সাইডে আপনি সাবমিট করলেন সাবমিট করার পরপরই সাবমিট করার এক মিনিট পরেই আপনি এখান থেকে লিঙ্কটা নেবেন লিঙ্কটা কপি করবেন কপি করে এখানে রাখবেন এখানে রাখবেন এবং সাথে সাথে এই ফর্মগুলো আপনি ফিল করবেন এই এটা এটা এই সবগুলো ফর্ম আপনি ফিল করবেন এই কাজটা সাথে সাথেই করতে হবে যদি আপনি দেরি করেন তাহলে কি এই লিঙ্কটা আপনি আর পাবেন না তো এটা হচ্ছে পোস্টিং আই এম সরি এটা হচ্ছে প্রুফ সাবমিশন মানে আমরা প্রুফ মানে সাবমিশন না কালেকশন আমরা সাবমিট পরে করব এভাবে আমরা প্রুফটা কালেকশন করব যে আমরা যে কাজটা করেছি তার তার প্রমাণ তবে আমরা যতগুলো বিষয় এখানে লেগেছি তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম বায়ার ম্যাক্সিমাম বায়ার শুধু ইউআরএলটা দিতে বলে অথবা কিছু কিছু বায়ার আইডি মানে আইডিটা চাই 
তবে আমি সবগুলোই দেখালাম যাতে কোনো বায়ার যেইটাই বলুক না কেন যাতে আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় প্রুফ দিতে দিতে যাতে কোনো সমস্যা না হয় কারণ আপনার প্রুফ দেওয়ার সময় আপনি মনে করেন কাজটা করেছেন খুব ভালোভাবে বাট প্রুফ দেওয়ার সময় যদি আপনার ভুল হয় তাহলে সেই কাজটা বায়ার অ্যাকসেপ্ট করবে না এবং সেটা রং কারণ আপনি বায়ারকে কোনো প্রমাণ নেই যে আপনি কাজটা ঠিকভাবে করেছেন তাহলে আপনি কাজটা করার পর অবশ্যই প্রুফটা খুব গুরুত্ব সহকারে আপনাকে দিতে হবে কারণ দিস ইজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য ওয়ার্ক তো আমরা এতক্ষণ যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম প্রুফ সাবমিশন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমরা এতক্ষণ যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম যে এসিউর যে চারটা স্টেপ এসিউর যে চারটা স্টেপ একটা হচ্ছে আর্টিকেল রিরাইটিং রিরাইটিং অথবা স্পিনিং আর্টিকেল স্পিনিং একটা হচ্ছে আর্টিকেল স্পিনিং তারপরে হচ্ছে ইউআর কালেকশন তারপরে হচ্ছে পোস্টিং এবং তারপরে হচ্ছে প্রুফ সাবমিশন দেখুন আমরা আর্টিকেল রিরাইট করার অথবা অথবা আর্টিকেল স্পিন করার যে কৌশলগুলো আমরা জেনেছি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তারপর ইউআরএল কালেকশন করার মানে টিক্স ট্রিক্সগুলো আমরা জেনেছি ম্যানুয়ালি ইউ ইউআরএল কালেকশন করা সফটওয়্যারের মাধ্যমে কালেকশন করা পোস্টিং করা সিস্টেমগুলো আমরা জেনেছি তারপর হচ্ছে প্রুফ সাবমিশন প্রুফ সাবমিশন কীভাবে করবো আমরা সেটা জেনেছি এই যে চারটা স্টেপ এই যে এক দুই তিন চার দিস ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ অফ পেস এসিও তো এই চারটি স্টেপ যদি আপনি ভালোভাবে পারেন এবং ভালোভাবে কাজটা করতে পারেন তাহলে আপনি প্রচুর কাজ পাবেন মানে ব্লগ পোস্টিং ফোরাম পোস্টিং এবং আর্টিকেল সাবমিশনের প্রচুর কাজ পাবেন এবং প্রাথমিক দিকে মানে প্রাথমিক অবস্থায় অ্যাজ এ বিগিনার আপনাকে এই কাজগুলো করে আপনি ভালো মোটামুটি ভালো আর্নিং করতে পারবেন দেন আপনি আরও কঠিন কঠিন কাজগুলো পরবর্তীতে করতে পারবেন আমরা পরবর্তী লেসনগুলোতে ব্লগ পোস্টিং ফোরাম পোস্টিং আর্টিকেল সাবমিশন এবং অ্যান্সার সেট পোস্টিং এবং কমেন্টস পোস্টিং এ সবগুলো আমরা আলাদা আলাদাভাবে দেখিয়েছি থ্যাংক ইউ